आइटम फिल रेट के एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है प्रॉब्लम के जो है स्टेटमेंट उसके अंदर ये डेटा वही है जो कि हमने री ऑर्डर पॉइंट की कैलकुलेशन के अंदर हमने यही यूज़ किया था आ, इसके अंदर हमारी जो एनुअल जो डिमांड है दैट इज़ 1250 थाउजेंड केसेस पर वीक ये वीकली डिमांड है इसको हमने क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में एनुअल डिमांड की बात होती है यूजली तो उसके अंदर हमने इसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लाई बाय 52 तो उस वो हमारे पास एनुअल डिमांड आ जाएगी स्टैंडर्ड डिविएशन इज 475 केसेस पर वीक तो इसके बेसिस के ऊपर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कैलकुलेट करनी होगी जो आपको पता है कि इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज फोर मल्टीप्लाई बाई स्क्र रूट ऑफ लीड टाइम लीड टाइम इज वन वीक तो उसको हम यूज करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आ जाएगी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इन दिस केस इज 30 परसेंट पर ईयर दिस 30 परसेंट इज 30 परसेंट ऑफ द यूनिट कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट इसमें क्या है दैट इज 56 डॉलर्स पर केस डिलीवर्ड इसके अंदर जो डिलीवरी के चार्जेस भी हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं इस प्राइस के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर दैट इज फोर्टी डॉलर ये रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट कह लें ऑर्डरिंग कॉस्ट कह लें सेटअप कॉस्ट कह लें तो दिस इज बेसिकली योर फोर्टी डॉलर पर ऑर्डर स्टॉक आउट कॉस्ट इज आल्सो गिवन दैट इज टेन डॉलर पर केस दैट मींस कि अगर डिमांड आती है वन केस की और वो अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि यू आर इनकरिंग टेन डॉलर कॉस्ट इस केस के अंदर uh, जो हमारा uh, वो प्रॉब्लम था उसके अंदर हमने ये डिटरमिन किया हुआ था कि प्रॉबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टॉक ड्यूरिंग लीड टाइम इज एटी परसेंट पॉइंट एट ये प्रॉबिलिटी हमारी थी कि पॉइंट एट होगी उसके लीड uh, टाइम के अंदर स्टॉक uh, की अवेलेबिलिटी uh, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे हम री ऑर्डर पॉइंट में सेफ्टी स्टॉक डिटरमिन करते हैं तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो कि हम यूज करते हैं तो इस दिस इज द होल डेटा अवेलेबल फॉर दिस प्रॉब्लम 